Será que ela tem uma doença autoimune? Qual o seu PTO na imunoglobulina? Beta bloqueadores poderiam prejudicar a conversão. Então, por que ela está tomando beta bloqueadores? Tantos pacientes tomam beta. Mas isto é, não deve ser sempre usado. Alguém que teve um IM sabe disso. Muitos são tratados com beta-bloqueadores por hipertensão como droga primária. Para mim, isso não faz sentido. Porque... Uma prescrição para T4, T3. Por que não usar só o T3? Bom, o problema é a minha vida. É difícil ter uma relação harmônica só com T3. So, calcitriol, activated vitamin D, produces this LL37, and that's a polypeptide antimicrobial. So vitamin D has antimicrobial effects. Now, tuberculosis. One of the treatments for tuberculosis in the United States used to be, well, people from, moved from the Northeast, from New York to Arizona, and somehow the dry air or something will help you there, but probably it was the sun. I think most people need, just putting it all together after treating patients for years now and looking at blood tests all the time, adults, five to 10,000 units a day, or if you want to do it once a week, 50 to 100,000 per week. A gente como é feito louco, tanto animais quanto humanos. Então não vamos tratar ninguém com grelina, né? E aqui nós temos peptídeos de liberação do hormônio do crescimento, que levam aos pontos receptores. Melhora, menos sensitividade, doses menores de citoquinas, ah, o diabetes tipo 2 melhorou, com menos inflamação, mais sensitividade insulínica e melhor função das células beta.